Olá, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você participe, para que você ouça essa ministração, essa palavra. Uma palavra que vai edificar o seu coração, fortalecer a sua fé, vai deixar você muito mais pronto para ser exatamente quem Deus quer que você seja. Participe com alegria, abra o seu coração, sinta-se desafiado em o nome de Cristo Jesus. Amém.
You know, uh, when we come here to share in this uh, wonderful conference, quando vê, a gente vem aqui nessa conferência incrível, it really feels like we are coming to family. Se, nós sentimos como se estivéssemos vindo para uma família. And uh, it's such a joy for Liana, my wife, and I to be with you. É uma grande alegria para minha esposa Liana e eu estarmos aqui com vocês. So uh, we want to thank uh, Pastor Pio and Pastor Romulo. Queremos agradecer Pastor Pio e Pastor Romulo. And uh, thank you to all the other pastors. It's been so wonderful to connect with Pastor Mauricio. Eu, muito obrigado por todos os outros pastores também. É muito legal conect se conectar com o Pastor Maurício. And uh, just listening to everybody else share this wonderful word. E ouvir todo mundo compartilhar essa palavra maravilhosa. It's good to be part of the family of God. É bom ser uma parte da família de Deus. We we have a saying in 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 our uh, country that blood is thicker than water. Nós temos um dizer na nossa na nossa cultura que diz que sangue é mais grosso que água. Do you have that saying here? No. No, sorry. Well, it means your family is closer to you than anybody else. Significa que sua família é mais perto de você do que qualquer outra pessoa, que qualquer outra coisa. But as I travel the world, enquanto eu viajo pelo mundo, and meet God's people, e conheço pessoas de Deus, I have discovered that spirit is thicker than blood. Eu descobri que o espírito é mais grosso que o sangue. There's something about the family of God. Tem alguma coisa sobre a família de Deus. And speaking of family, I, I want to brag a little bit tonight. E falando sobre família, quero contar um pouco hoje à noite. Because six weeks ago, Liana and I became grandparents of a new grandson. Porque há seis semanas atrás, eu e a Liana. Our first grandson. Nos tornamos avós do primeiro neto. Welcome to the world. Foi bem-vindo, seja bem-vindo ao mundo. <laughs> And he looks just like me. E ele é bem parecido comigo. Uh, it's been so wonderful focusing on treasure. É muito legal falar sobre tesouros. There was a time when Jesus spoke about treasure. Teve uma época que Jesus falou sobre tesouros. And Jesus made this statement. E Jesus fez essa, falou essa frase. Says there are those who lay up treasure for themselves, but they are not rich towards God. Sorry, sorry, let's say again. They, there are people who lay up treasure for themselves, but tem, are not rich towards God. Tem pessoas que juntam tesouros para si mesmos, mas não tesouros para Deus. In other words, there are people that want to accumulate for themselves. Tem pessoas que só querem acumular coisas para elas mesmas, coisas do mundo. But they do not understand how to be rich towards God. Mas elas não entendem como se tornar ricos perante a Deus. I one day discovered this principle. Um dia eu descobri um princípio. When I was a young pastor just starting in the ministry. Quando eu era um pastor bem jovem começando no ministério. In our church there was a a very wealthy businessman. Na nossa igreja tinha uma pessoa com muito dinheiro. And uh, he asked me if I would come to his business because he wanted to to share some things that were on his heart. Ele que me convidou para vir até a empresa dele porque ele queria compartilhar algumas coisas que estavam no seu coração. And so as I stopped there at his business. Quando eu cheguei lá na empresa dele, I saw this beautiful building. Tinha um prédio muito bonito. I saw the cars that were parked there of the owners of the building were very very nice cars. Eu vi os carros que estavam parados lá perto do prédio, eram carros muito legais. You could immediately feel they are very successful. Você podia sentir que eles eram muito su su bem sucedidos. And so as I walked into the building, I realized this is a company that knows how to make money. Eu, quando eu entrei no prédio, eu percebi que essa empresa sabia fazer dinheiro. Well, I was welcomed into his office and when I walked into his office, quando eu entrei no escritório dele, 
was one of those offices where you first look around. É aqueles escritórios que você primeiro dá uma olhada geral assim. And you smell the leather. Você sente o cheiro do couro. You can see that they are very successful. Você vê que tem muito sucesso ali. And so I sat down as a young pastor, sent... being a little intimidated being in this incredible office. Eu sentei ali porque eu era um pastor muito jovem e todo intimidado por tudo aquele aquela suntuosidade. And then this man started sharing what was on his heart. E ele começou a compartilhar o que ele tinha no coração. And he started to share about the fact that he was so discontent with life. Ele começou a compartilhar que ele estava descontente com a sua vida. He was struggling to make sense of so many things in his life. Ele estava lutando para que as coisas na vida dele fizessem algum sentido. He was struggling in his relationships with his family. Estava lutando nos relacionamentos com a família. He was disappointed with some of the business that he was engaged with. Estava desapontado com os negócios que ele estava começando mexendo. And as he was speaking to me, I was sitting there listening to him and saying, "Is this possible?" Eu estava sentado ali ouvindo aquilo e pensei, será que isso aqui é possível? You know, I, I look at you and it seems like you have everything that everybody wants. Eu fico te olhando e imagino assim, você tem tudo o que todo mundo quer. But he started sharing that he felt God was far. Ele começou a, a contar que sentia que Deus estava longe dele. Spiritually, he was dry. Estava seco espiritualmente. Well, I tried to minister to him the best I could. Eu tentei falar para ele o melhor que eu podia. And I got in my car and as I drove away, I was confused. Então eu entrei no meu carro indo embora e fiquei confuso. Well, my confusion was strengthened later in that day. A minha confusão eu entendi na, depois naquele dia. Because there was an elderly lady in our church. Que tinha uma senhorinha na nossa igreja. That was staying in a high-rise apartment building. Que ficava num apartamento muito alto. And in this high-rise building, the elevator had not come up flush to her floor. E o elevador no lá no andar dela não ficou nivelado com o com o nível com o andar dela. And she misjudged her step and she fell and hit herself against the wall. Então ela tropeçou no degrau que ficou entre o elevador e o so she, e bateu a cabeça, bateu a orelha. She broke some bones. Quebrou alguns ossos. And so Liana and I decided we were just going to visit her to go and encourage her and pray for her. Então eu e minha esposa Liana fomos até lá para orar com ela, encorajá-la. And so we got into the elevator and I warned Liana, watch out, this elevator doesn't work very well. Eu cheguei com a minha esposa no elevador e falei, cuidado porque o elevador não funciona muito bem. Because it was an old building. Era um prédio antigo. And we realized the people that are staying here don't have much. E percebemos que o pessoal que morava ali não tinha tanto dinheiro. And then we got to her apartment and she opened the door. Chegamos no apartamento dela, ela abriu a porta. And her arm was in a sling. E o braço estava preso. Her face was blue. A cara estava azul. And she had the smile on her face. E ela tinha um sorriso no rosto. And she said, "Please, please come in." E ela disse, "Por favor, por favor, entrem." And as we walked into the apartment, I looked around. E quando entramos no apartamento, eu dei aquela olhada. And I realized this lady does not have much. E eu percebi que aquela senhora não tinha muita coisa. There are not going to be many things the kids will fight about one day. Não tem muita coisa que os filhos vão lutar um dia para ter depois que ela morrer. Because she does not own very much. Ela não tinha muitas propriedades. But as we sat down, we looked at her and said, "How are you doing?" E sentamos e, e, e perguntamos como você está. And this lady sitting there with this broken arm and and really just looking bad. E a senhora com o braço quebrado, olhando com uma expressão muito feia. Started sharing out of her heart, saying. Oh, I have so much to be grateful for. Começou a compartilhar tanto de gratidão que ela tinha. God is so good to me. Deus é tão bom para mim. Even in this crisis, I'm feeling His presence. Mesmo nessa crise, eu estou sentindo a presença dele. And as she's sharing all these wonderful things, e compartilhando todas essas coisas boas, I'm thinking to myself, how is this possible? Eu comecei a pensar como que isso é possível. 
I've just come from somebody that has everything. Eu vim de uma pessoa que tinha tudo. I'm visiting somebody that has nothing. Estou visitando agora alguém que não tem nada. This person here seems to have everything but has nothing. Mas a primeira pessoa parecia que tinha tudo, mas não tinha nada. Lady who has nothing seems to have everything. E a senhora que parecia não ter nada tinha tudo. Because in that moment I realized. Nesse momento eu percebi. Here is someone who is rich in God. Eu percebi alguém rico em Deus. There is something about being rich in God that repositions your life. Tem alguma coisa sobre ser rico em Deus que reposiciona a sua vida. And so We read a portion of scripture in Luke chapter 12. Vamos ler Lucas capítulo 12. Here from verse 13. No verso 13. Someone in the crowd comes to him and says, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Alguém da multidão lhe disse, "Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo." Now to give you a little bit of context, para dar um pouco de contexto, in ancient times, in the Bible times, no tem nos tempos da Bíblia, nos tempos antigos, the first born in a family got a double portion of the inheritance. O, prim o primogênito nascido naquela família tinha uma herança dobrada. How many of you are the first born of your family? Quantos aqui são primogênitos? How many of you wish this was still true that the Old Testament still makes sense? Quantos desejariam que isso fosse verdade até hoje? But Jesus says to him. Mas Jesus disse a ele. Who made me a judge or an arbitrator over you? Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? It says if Jesus says I don't want to get involved in your dispute. Jesus disse, como se ele estivesse dizendo, eu não quero me envolver nessa disputa. But then Jesus goes to the heart of the matter. Então Jesus vai no coração da questão. And he says, take heed and beware of covetousness. Pega, veja nesse sentido e não, pega, cuide com isso por causa da sua cobiça. And then he shares the principle. E aí você vê, aí ele fala de um princípio. For one's life does not consist in the abundance of the things that he possesses. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. It's as if Jesus is trying to help people to understand. Jesus está tentando ensinar as pessoas aqui. That we will always be challenged between trying to take hold of the treasure in God. Que sempre seremos tentados e te querendo pegar todos os tesouros de Deus. And the things of this world. E as coisas desse mundo. Because the things of this world have a very loud voice that want to get our attention. Porque as coisas desse mundo têm um som muito grande que querem que a gente querem a nossa atenção. You know, there's so much stuff out there that is wonderful. Tem tantas coisas desse mundo que são maravilhosas. And so many times I want that. E muitas vezes eu quero aquelas coisas. The men that are here, have you walked past some of those nice cars? Quando esse homem que eu conheci, eu passei perto daqueles carros. And you see yourself sitting in that Ferrari. E você se sente sentado naquela Ferrari. It's so beautiful. É tão bonita. There's so many things that we want. Tem tantas coisas que queremos. And many times we want it now. E muitas vezes queremos agora. You know, um, we are so conditioned in society today to want things and want them now. Estamos condicionados na sociedade de hoje a querer coisas e querer coisas agora. We get upset with our computer that is too slow. Ficamos chateados quando o computador fica devagar. Our phone that doesn't get signal. O celular fica sem sinal. Netflix that doesn't want to work. O Netflix que para de funcionar. 
I sat next to a man in an airplane the other day. Eu sentei perto de um homem no, no avião um dia desses. And he was trying to get onto the Wi-Fi. Ele estava tentando entrar no Wi-Fi do avião. And he struggled to get onto the Wi-Fi. Ele estava batalhando ali para entrar no Wi-Fi. And then he turned to me and he says, "Ha!" Ele virou para mim e disse, "The Wi-Fi on this plane is terrible." O Wi-Fi nesse avião é horrível. I thought, my friend. Eu pensei, meu amigo. You are in a tube. Você está dentro de um tubo. You are 10,000 meters up in the air. 10 mil metros de altura. You are flying at 900 kilometers an hour. Voando a 900 km por hora. Are you serious that you thought that the Wi-Fi will be okay? Você está sério me falando que achava que ia funcionar esse Wi-Fi? It's as if we start to live expecting these things must be. Se você começar a viver pensando que essas coisas serão assim, But there is a principle that we see in scripture. Tem um princípio que vemos aqui. That Jesus shares. Que Jesus compartilha. And he says it is contentment. Ele diz que é o contentamento. Now somebody once said, alguém uma vez disse, contentment makes a poor man rich. Que contentamento faz um pobre homem rico. And discontentment makes a rich man poor. E um descontentamento faz um homem rico pobre. It's amazing how much time some people give to buy. É impressionante o tanto de tempo que as pessoas dão para comprar coisas, to move, para se mudar, mover, to store, para guardar coisas, to ensure their stuff, para guardar, cuidar das suas coisas. And in society today, stuff, the things of the world, wants to grab our time, our attention, our focus. As coisas do focus. mundo nessa sociedade hoje em dia querem segurar nossa atenção, nosso foco, nosso tempo. But it is driven really by two myths é about stuff. É guiado aqui sobre dois mitos sobre coisas. The first myth about stuff is people think if I have more things, it will make me more Happy. O primeiro mito é que assim as pessoas acham que quanto mais coisas elas tiverem, mais alegres elas serão. I want to say today, if you are unhappy when you have little, you will be unhappy when you have much. Eu quero te dizer hoje, que se você é infeliz como, tendo pouco, você será infeliz também tendo muito. But if you are happy when you have little, you will also be happy when you have much. Mas se você for feliz quando você tem pouco, você será feliz quando tiver muito. The second myth that we see and Jesus speaks about this in the Bible. O segundo mito que que vemos aqui, que Jesus até fala na Bíblia, is that more things will give me more security. É que mais coisas me darão mais mais coisas me darão mais segurança. As a matter of fact, when Jesus speaks to this young man, telling him to be content, quando Jesus fala para esse menino, esse rapaz, para ele ficar contente, Jesus shares a parable. Jesus fala uma parábola. And I want us to read this parable. Vamos ler essa parábola agora. It's found in Luke chapter 12 from verse 16. Lucas 12, 16. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem, de certo homem rico, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho nem onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. It's a terrible thing the day that God calls you a fool. É um dia muito ruim quando Deus te chama de tolo. And in this parable, Jesus says, God looks at people who think that things are their security. E nesse parábola Jesus fala que Deus. And God acha, says, You are a fool. Deus, quando 
Jesus conta que Deus, Deus olha para pessoas. Because you are laying up treasure for yourself. Porque as pessoas estão juntando tesouros para si mesmas. But you are not rich towards God. Eles não estão pensando em Deus. Now it's important to understand that God does not mind that we have things. É importante entender que Deus não se importa que nós tenhamos coisas. But God does mind when things have us. Mas Deus se importa quando as coisas têm a gente. God is not intimidated when you have a nice car. Deus não fica intimidado se você tem um carro legal. God is not intimidated if you have a nice house. Deus não fica intimidado se você tem uma casa legal. God doesn't stay in a too bad house himself. Deus não fica numa casa de dois. Deus pode até ficar numa casa de dois quartos. God gave us things to enjoy. Deus dá as coisas para nós aproveitarmos. The problem is not that we have things. O problema não é ter as coisas. It's when those things are controlling our lives. É quando essas coisas controlam nossa vida. And so let me give you five quick practical things to think about when you think about things. Vamos falar de cinco coisas práticas para pensarmos quando falamos de coisas. The first principle that you need to understand is that you need to see God as the source of your life. A primeiro princípio é que precisamos ver Deus como uma fonte nas nossas vidas. Uh, a friend the other day told me he's a father with a son. Um amigo meu me disse esses dias que ele é um pai e tem um filho. That he wanted to take his son out just to enjoy some father-son. Family time. Ele queria levar o filho passear para ter um momento pai e filho. And so he asked his son, "Where would you like to go?" E ele pergunta ao seu filho, "Onde você gostaria de ir?" And the son said, "I'd like to go to McDonald's." E o filho diz, "Eu gostaria de ir ao McDonald's." So, well, they might as well go to McDonald's. Mas então vamos ter que ir no McDonald's. And when they got there, he said to his son, "What would you like to eat?" Chegaram lá e perguntou, "O que você gostaria de gostaria de comer?" The son said, "I'd like to have some fries." Eu quero batatas fritas. And so he bought his son a big fry. Comprou para o filho a maior batata. And they went and they sat at the table. Eles foram, se sentaram à mesa. And he didn't buy anything for himself. He ele, said he was not hungry. Ele não comprou nada para ele porque ele não estava com fome. So they were just starting to talk to one another. Eles estavam começando a conversar. He says, but those fries, they have a way of catching your attention. Mas aquelas batatinhas tinham um jeito de prender a nossa atenção. And he smelt those fries. Ele começou a sentir o cheiro das batatinhas. And he thought to himself, well, he's just going to eat a few of the fries. Ah, eu pensei, vou comer só algumas dessas batatinhas. And as he reached out to the fries, e como ele, quando ele começou a esticar o braço para pegar, the son saw his father's hand coming. O filho viu a, a mão do pai vindo. And he grabbed the fries. Segurou as batatas. And he pulled it away. E puxou para longe. And he said, hey, ele it's falou, mine. Hey, 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 é minha. And the father said he was thinking of what his son had just done. E o pai começou a pensar o que que o meu filho fez. He thought what his son does not realize is that he as the father is the source of the fries. O filho não entendeu que o pai foi a fonte daquelas batatas. He bought him the fries. Ele que comprou as batatas. He says and he had enough money that if The fries were finished. He could buy his son more fries. Ele tinha tanto, tinha dinheiro para comprar outras se aquelas acabassem. He said, actually, he had so much money with him that he could have arranged with the kitchen to come and cover his son in fries. Ele tinha um pouco, bastante dinheiro no bolso que ele podia até comprar o tanto de batata para cobrir o filho inteiro. You see, his desire was not for the fries. A vontade dele não era pelas batatas. His desire was for the attitude of the son. Era sobre a atitude do filho. To recognize that what he has. Para reconhecer o que ele tem. Has been given to him by the father. Foi dado pelo pai. You know when you start to recognize that everything you have. Quando você começa a reconhecer que tudo que você tem. God is the one that makes it possible. Foi Deus que fez possível é possível na sua vida. And sometimes God will just reach out to take something. E algumas vezes Deus estica o braço para alguma coisa. And then sometimes we want to pull away. E algumas vezes a gente quer tirar dele. And God doesn't need that. Deus não precisa daquilo. He's testing your heart. Está testando o seu coração. 
Whether the things are more important. Porque você acha as coisas mais importantes. Than recognizing him as the source of your life. Porque de, do que reconhecê-lo como a fonte da sua vida. The second important principle to live by. O segundo princípio importante is to live within your means. É de viver dentro dos seus meios. You know, many people live on the buy now, pray later system. Muitas pessoas vivem no sistema de compre agora, ore depois. You know, many times we buy things we don't need. Muitas vezes compramos coisas que não precisamos. With money we don't have. Com dinheiro que não temos. To impress people that we don't even like. Para impressionar pessoas que nem gostamos. The third principle very important. O terceiro princípio muito importante. Get out of debt as soon as you can. Saia das dívidas o mais rápido que você puder. Debt is a system that will keep you as a slave. Dívida é um sistema que mantém você como um escravo. And debt causes you to not be able to move with what you have. A dívida faz você não conseguir se mover com o que você tem. And so there is this principle for God's people not to to have unnecessary debt. Tem um princípio para as pessoas de Deus não terem dívidas desnecessárias. The fourth principle is bless God's work. O quarto princípio é abençoe a obra de Deus. Become someone that invests into the kingdom. E se torne alguém que investe no reino. Because as you invest in the kingdom, you become rich in God. Quando você investe no reino, você se torna rico em Deus. Amen. 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 And the fifth principle is be someone that desires to give constantly. A quinta, o quinto princípio é crie uma cultura de doação. You know, Jesus speaks about three kinds of people. Jesus fala sobre três tipos de pessoas. He speaks about wolves and goats and sheep. Fala sobre lobos, sobre cabras e sobre ovelhas. When Jesus speaks about wolves, he's speaking about people that live with this principle. Quando ele fala sobre lobos, são pessoas que vivem com, vivem com o seguinte princípio. Where they believe what yours is mine and I'm going to take it. Eles vivem, o que é seu é meu e eu vou retirar de você. Wolves are never satisfied. Lobos nunca estão satisfeitos. They always have to have more. Sempre querem mais. They constantly have to have something else. Constantemente querem alguma coisa a mais. Jesus says, "Beware of the wolves." Jesus diz, "Cuidado com os lobos." But then Jesus speaks about goats and sheep. Então Jesus fala sobre cabras e ovelhas. And you will remember that Jesus spoke and says, "One day there will be a division between goats and sheep." Jesus falou que um dia vai ter uma divisão de ovelhas e cabras. Because the motto of goats, o estilo das cabras is what is mine is mine and i'm going to keep it o que é as cabras vivem o que é meu é meu e eu vou ficar com isso you know goats are always impressed with themselves that they are not wolves as cabras estão tão felizes com elas mesmas porque elas não são lobos i don't live like a wolf eu não não vivo como um lobo but the fact is you live as a selfish person mas o fato é que você vive como um egoísta thinking that that which is mine is mine. Pensando que o que é meu é meu. But then Jesus speaks about sheep. Então Jesus fala das ovelhas. And sheep live differently. E as ovelhas vivem diferente. Sheep say that which is mine is God's and I'm going to share it. Elas vivem de acordo que que o que está com elas é de Deus e eu vou dividir. Now All of these principles are really what Jesus wants us to understand when he speaks in Luke chapter 12. É isso que Jesus quer explicar pra gente em Lucas capítulo 12. And Jesus is telling us that we have to live in a different way. Jesus fala que temos que viver de um jeito diferente. In verse 24, he says, "Consider the ravens because they neither sow nor reap." No versículo 24 ele diz: Observem os corvos. They neither have a storehouse or a barn. Não semeiam nem colhem. And God feeds them. Não tem armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. And then Jesus makes this big principle. Então Jesus fala esse grande princípio. 
Are you not of much more value than them? Vocês têm muito mais valor do que essas aves. This is what God wants us to understand. É isso que Deus quer que entendamos. God says, listen, you have to understand, I will take care of you. Deus quer que você entenda que Ele cuidará de você. If I take care of the birds of the field, se eu cuido das aves do campo, you have much more value. Você tem muito mais valor. You are mine. Você é meu. You belong to me. E você pertence a mim. You see, one of the things that causes us not to want to trust God. Uma das coisas que causa, faz a gente não querer confiar em Deus. Is the fact that we don't think God sees us as valuable. É que achamos que Deus não vê a gente como pessoas valiosas. But God sees every one of us as valuable. Mas Deus vê cada um de nós como valiosos. Actually, when the Bible says, "For God so loved the world," quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, the Bible teaches us that God saw value in every human being. A Bíblia está dizendo que Deus viu valor em todos os seres humanos. Now, listen. I want to tonight make my iPad available to somebody. Eu quero hoje à noite fazer meu iPad para, é, li, é, liberar para alguém. Who would like to have an iPad? Quem gostaria de ter esse iPad? Tonight for you my friend a special offer I'm going to sell this to you at $5,000. Então hoje vai ser uma promoção especial para vocês, mil dólares. It's a bargain. É uma barganha. It has all my sermons on here. Tá com todas as mensagens dele ali. No, why why will you not want to buy this iPad? Por que você não compraria esse iPad? Why will you not want to buy this iPad? Por que você não compraria esse iPad? Because you don't think it is worth that much. Que você não acha que tem esse todo esse valor. You see, when we make a transaction, quando fazemos uma transação, the principle of the transaction, o princípio dessa transação, is the trading of equal value. É a troca de valores iguais. So when God looked at the world, então quando Deus olhou o mundo, the Bible tells us that God was Willing to pay for our lives. A Bíblia diz que Deus estava querendo pagar por nossas vidas. With His very own Son. Com seu próprio filho. Why? Because God saw in your life. Porque Deus viu na sua vida. His very image. A, a imagem dele. And His likeness. A imagem dele. Yes, sin had come and damaged the reference of that. O pecado veio e estragou essa referência. But in every human being is the image and likeness of God. Mas em todo o ser humano tem a semelhança de Deus. God had to come and purchase us. Deus teve que comprar a gente. And you are purchased not by silver or gold. E você não foi comprado com ouro ou prata. But by the precious blood of Jesus Christ. Mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. There is value. Tem valor na sua vida. And so when we look at every other human being, quando olhamos para todos os seres humanos, we don't know them according to the flesh. Não, não conhecemos somente pela pela we carne. We see the value that God has put in their lives. Vemos o valor que Deus colocou na vida deles. That's why Jesus said, if you if you do it to the least of them. Por isso que Jesus disse, se você fizer pelo menos para alguns, you've done it to me. Você fez para mim. So God purchases us. Deus comprou a gente. But then the Bible says when you are purchased by the blood of Jesus. Então a Bíblia diz que quando você foi comprado pelo sangue de Jesus, now you are translated from darkness into você light. Você foi levado da escuridão para a luz. You go from death to being alive. Você foi da morte para a vida. 
Now the very presence of God comes into your life. A presença de Deus entra em sua vida. And it repositions your life. E posiciona a sua vida em novo lugar. Where your life now goes from one value to another value. A sua vida passa de um valor para um novo valor. Where you now represent the fullness of God agora, through your life. Agora você representa o poder de Deus. Because you have a new status. Porque você está num novo status. You have value. Você tem valor. You have to understand what happened in our lives. Você tem que entender o que acontece nas nossas vidas. When we became children of God. Quando nos tornamos filhos de Deus. You know when I was just finished with school in South Africa, South Africa est... all the young men had to go to the army. Quando estava terminando a escola lá na África do Sul, todos os homens têm que ir para o exército. And when I came to the army, we were at a new army base. Quando chegamos no exército, tinha uma base do exército. And they just had tents. São eram barracas, tendas. And we start with a program called basics. Começamos no programa básico. It's a two-year program that we are in. Programa de dois anos. But basics is terrible. Mas o básico é terrível. In basics, you run. No básico você corre. Then you fall. E você cai. You crawl. Você rasteja. You stand up. Você levanta. You run. E corre de novo. You fall. Cai de novo. You crawl. Rasteja. You stand up. Levanta. You run. E corre. You fall. Cai. You crawl. Rasteja. Stand up. Levanta. You run. E corre. So after about two weeks, I went to the corporal. Com duas semanas eu fui pro chefe. And I said, Corporal, I think I learned pretty fast. Eu acho que eu já entendi rapidamente. I think I now understand how this works. Agora eu entendo como isso aqui funciona. I, if you don't mind, I'm, I'm, I'd like to get out of the program. Eu gostaria de desistir desse programa. The corporal said, "Your name is now on my list." E, e o chefe disse, "Meu no, seu nome está na minha lista agora." And I knew I had to get out of this particular base. E eu sabia que eu precisava sair dessa base. So when they came to ask who of you want to become officers, eles perguntaram quem quer ser um, um oficial. You can go into a program to become a lieutenant. Pode ir para um outro programa para se tornar tenente. I put up my hand. Eu levantei minha mão. I thought, Lord, if I can just get away here. Eu só quero sair daqui. So then they took us to another base. Nos levaram para uma nova base. Where they trained the lieutenants. Treinaram a gente para sermos tenentes. I was so happy because I saw we're not going to stay in a tent. Eu já fiquei feliz porque não seria uma barraca para a gente dormir. Eram prédios para a gente dormir. But I did not understand. Mas eu não entendi ainda. Until I met my commanding corporal. Até eu entender meu comandante, conhecer meu comandante. This was a madman. Era um homem louco. This guy's whole life was just to terrorize us. A vida dele era aterrorizar a gente. And I knew I had now signed up for a whole year's training program. E eu tinha acabado de me de assinar um programa de um ano. Ali. From the morning to the night, this de, man terrorized me. Da manhã até de noite, esse homem me aterrorizava. He would chase us. We would have to carry things. Perseguia a gente, fazia a gente carregar coisas. When I saw him, I feared. Quando eu via ele, eu já tinha medo. But after a year, depois de um ano, I completed the program. Completei o programa. And I became an officer, a lieutenant. E eu fiquei um, um tenente. I was so glad that I became a lieutenant. Eu fiquei tão feliz de me tornar um tenente. Not because I was a lieutenant, but because I could get away from this man. Não porque eu virei um tenente, mas porque eu podia fugir desse homem. And so they sent me to another base. Me mandaram para uma nova base. And I was there for two weeks. Fiquei lá duas semanas. They said, "Would you please take a package back to the training program base and deliver it there?" Por favor, pegue esse pacote e leve lá na primeira base, na na base básica. And I remember taking this package. Eu lembro de levar esse pacote. And walking into the building. E andar até o prédio. And seeing this man that had terrorized me for a whole year. E ver esse homem que me terrorizou por um ano. And suddenly I came to attention. E eu já fiquei na posição de atenção. And fear came over me. E o medo tomou conta de mim. I had anxiety in my heart. Meu coração começou a bater forte. Because I knew this man is going to terrorize me. Porque eu sabia que ele ia me terrorizar. And then suddenly I realized. E de repente eu entendi. This man is just a corporal. Ele é só um corpo. Um outro cargo. I am a lieutenant. Eu sou um tenente. 
I have a higher rank than this man. Eu estou num rank maior que ele. And as the truth became part of my understanding. E quando essa verdade se tornou parte de mim. I looked him in the eye. Eu olhei nos olhos dele. And I said, "You." E eu disse, você. You terrorized me for a year. Você me aterrorizou por um ano. Now it's my turn. Agora é minha vez. I am now in charge. Eu estou no comando. Do you see my rank? Você vê meu rank? He came to attention. Ele fez posição de atenção. He says, "I see your rank, sir." Eu vejo o seu rank, sua posição. And suddenly I realized that's what happens to us in the spirit. De repente eu entendi que isso que acontece com a gente no espírito. We were so used to the devil terrorizing us for years. Estamos tão acostumados com o diabo aterrorizando a gente por anos e anos. But in Jesus Christ. Mas em Jesus Cristo. We are now translated. Somos trans to a new rank. Somos levados para um novo rank. To a new authority. Para uma nova autoridade. We now Agora. have a new value. Temos um novo valor. We can now with authority speak. Temos autoridade para falar. And say, no longer do you have authority over my life. E falar, você não tem mais autoridade sobre minha vida. There is a new value on my life. Tem um novo valor sobre a minha vida. I am in Christ. Eu estou em Cristo. Because you have value. Você tem valor para Deus. We recognize that God wants to look after us. Deus só quer cuidar da gente. But not just that. Mas não apenas isso. Jesus goes on to say, "Your Father knows Jesus that diz, you need these things." Jesus fala que seu Pai sabe que você precisa dessas coisas. Not only do you have value, você só não tem valor, but you have a Father. Mas você tem um Pai. A father that knows what you need. Um pai que sabe do que você precisa. A father that cares for you. Um pai que cuida de você. A father that wants to give you security. Um pai que quer te dar segurança. There's something about knowing that God is your father. Tem alguma coisa sobre saber que Deus é o seu pai? It changes the way you live. Muda o jeito que você vive. Let me tell you a story. Recently I had to go to the bank. Recentemente eu tive que ir ao banco. I needed the bank to help me with a complex loan. Eu precisava do banco para me emprestar um dinheiro bem complexo o empréstimo para ser feito. And as I'm walking to the bank, I hear myself speaking to myself. E eu entrando no banco comecei a entender o que eu estava pensando. Saying, Alan, the bank is not going to help you. E a minha cabeça pensava assim, Alan, o banco não vai te ajudar. When I got to the door of the bank, I was going to open the door. Quando eu fui abrir a porta do banco And I heard myself saying again, pensei, the bank is not going to help. Eu pensei de novo, o banco não vai me, não vai te ajudar. The next moment I heard God speak to me. No próximo momento eu senti Deus falando comigo. I heard God say, why are you walking into the bank like a loser? E eu e eu senti que Deus dizia, por que você está entrando nesse banco como um perdedor? I thought, Lord, I did not even know you used such language. Eu, eu pensei comigo, Deus, eu nem sabia que você usava essa linguagem comigo. I heard God say to me. E eu ouvi Deus dizer para mim. When you walk into this bank. Quando entrar nesse banco. Lift up your head. Levante sua cabeça. Put your shoulders back. Põe o seu ombro para trás. Because I. Porque eu. The creator of the universe. O criador do universo. I have become your father. Eu, se, I, eu sou seu pai. And when you walk into this bank, e quando você entra nesse banco, I am walking into this bank with you. Eu estou entrando com você. You see, I'm no longer intimidated by things. Não, não sou mais intimidado por coisas. Because I have a father. Porque eu tenho um pai. And I heard God say to me, and whether the bank helps you or not. E eu ouvi Deus dizer para mim, se o banco ajudar ou não ajudar. When you walk out of this bank. Quando você sair desse banco. I, the creator of the universe. Eu, o criador do universo. I am your father. Seu pai. And I will never leave you. Nunca deixarei você. I will never forsake you. Nunca abandonarei você. I will be your security. Eu serei sua segurança. Oh, praise God! I put my shoulders back. Eu levantei minha cabeça, coloquei o ombro para trás. I lifted my head up. Levantei a cabeça. I walked into the bank. E entrei para esse banco. I said, "Where is the bank manager?" E falei, "Cadê o gerente aqui?" The bank did not help me. O banco não me ajudou. 
When they said, We cannot help you, quando eles falaram, Eu não posso te ajudar, I spoke to my father. eu falei com meu Deus. I said, Lord, eu falei, Senhor, they are not going to help eles, us. eles não nos ajudarão. But when I walk out here, quando eu sair daqui, my head is high. minha cabeça está levantada. Because I know porque eu sei that my security que minha segurança is not with a bank manager. não está com aquele gerente de banco. My minha segurança is with a father que está com o nosso Deus who knows what I need, que sabe o que who will precisamos. Give me what I need. Sabe do que precisamos. Because he sees value in my life. Porque ele vê valor na minha vida. And I don't have to rush off the things. E eu não tenho que acelerar as coisas. Because the God of the universe Porque o Deus do universo é meu father. Pai. Hallelujah! Hallelujah! Oh, bless you, grace to you. God is your father. Deus é seu pai. Hallelujah! Hallelujah! God bless you. Thank Deus abençoe. You.